ഈ കളേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരിക്കലും നാച്ചുറൽ മ്യൂറൽസിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ ടോൺ കിട്ടത്തില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചിത്രത്തെ ക്യാൻവാസിലേക്കോ പേപ്പറിലേക്കോ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് നമ്മളിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് വളരുന്നത് ഡോൺ കിൽ ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇൻ യു നമ്മളൊരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്കെച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൻസിലിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ക്യാൻവാസിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ബ്രഷിൻ്റെ സെലക്ഷൻ അതുപോലെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെയിൻറ്റിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി പിന്നെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എൻ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് പത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടിപ്സ് അതാണ് ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലേൺ മിറൽസ് എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ സെലക്ട് ദി റൈറ്റ് പെൻസിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഈ എച്ച് ബി പെൻസിലായിരിക്കും എച്ച് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർഡ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മീഡിയം തിക്നെസ്സിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പറിലൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് തിന്നായിട്ടോ അങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് പക്ഷേ ക്യാൻവാസിലേക്ക് അത് വരുമ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പെൻസിൽ ലൈൻസ് ഇറേസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് ഈ ടു എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടു എച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പെൻസിൽസാണ് അതായത് ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർഡ് പെൻസിൽസാണ് അത് ഹാർഡ് പെൻസിൽസ് ആഷ് കളറായിരിക്കും ഒരു ഗ്രേ കളറായിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാവുക ടോൺ ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷേ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള കളറായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പെൻസിൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിൽ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് ഒഴിവാകാൻ പറ്റും ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് പെൻസിൽസാണ് ഇത് ചാർക്കോൾ കൂടുതലുള്ള പെൻസിൽസാണ് ഈ പെൻസിൽസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല നല്ല ഡാർക്ക് കളറായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഉള്ള കളറുള്ള പെൻസിലാകുമ്പം നമ്മളത് ഒന്ന് നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൈ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെയും വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ തട്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിലെ വൈറ്റ് കളർ അങ്ങ് ഒരു ഡൾ കളറായി മാറും നമ്മൾ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ക്യാൻവാസിൻ്റെയോ ചുമരിൻ്റെയോ വൈറ്റ് കളറാണ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് ഒന്ന് ഡിമ്മായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് അതൊരു തെളിഞ്ഞ വൈറ്റ് നന്നായി ക്ലിയർ ആയിട്ടായിരിക്കില്ല കാണുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെൻസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം എപ്പോഴും എച്ച് ടു എച്ച് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള പെൻസിൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള പെൻസിൽസിൽ തന്നെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോൺ ഏതാണോ ആ ടോണുള്ള പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രം വരയ്ക്കുക ടിപ്പ് നമ്പർ ടു ഇറേസർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഇറേസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പെൻസിൽ ലൈൻസ് ഒക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇറേസർ നല്ലത് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇറേസറിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നീഡബിൾ ഇറേസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഇറേസേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട് സാധാരണ ഇറേസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തുടച്ച് കളയുമ്പോൾ അതിൽ പൊടികൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പേപ്പറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ പൊടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഇറേസേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ പൊടികളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇത് വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പേപ്പർ ആണെങ്കിലും ക്യാൻവാസ് ആണെങ്കിലും കിട്ടുക ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഈ നീഡബിൾ ഇറേസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ഇറേസ് ഇറേസറും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ സെലക്ടിംഗ് ദി റൈറ
ഈ ഒരു ക്യാ ഒരു ക്യാൻവാസ് പാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു മിനിമം ഒരു പത്ത് ലീവ്സ് ഉണ്ടാവും ക്യാൻവാസ് ലീവ്സ് ഉണ്ടാവും അത് പല സൈസിലുള്ളതും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ലീവ്സും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോന്നിലും വരയ്ക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ക്യാൻവാസ് റോൾസ് ഈ റോൾ ക്യാൻവാസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് നമുക്കത് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ഈ ക്യാൻവാസ് അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പലതും പല രീതിയിലുള്ളതുണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് മുതൽ മുകളിലോട്ടായിട്ടുള്ള വിട്ത്തുള്ള ക്യാൻവാസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് വരയ്ക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്യാൻവാസ് റോൾസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസ് അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനൊക്കെ വേണമെങ്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് ബോർഡോ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ക്യാൻവാസോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ക്യാൻവാസ് പാഡ്സും പിന്നെ ഉള്ളത് ക്യാൻവാസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രെയിൻസ് ഉള്ളത് പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻവാസ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് വരയ്ക്കാൻ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതുള്ളത് ചിലർക്ക് ക്യാൻവാസ് അങ്ങ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ ഈ ഗ്രെയിൻസ് ഇതുപോലെ ഉള്ള ഈ ഗ്രെയിൻസ് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും അതിലൂടെ വരയ്ക്കാനും പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷ് കൊണ്ട് വരയ്ക്കാനും ഒക്കെ പക്ഷെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് അവർ ഈ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫേസുള്ള ക്യാൻവാസ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം പക്ഷെ അതിലൊക്കെ നല്ലത് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ടെക്സ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രെയിൻസ് ഉള്ള ക്യാൻവാസ് തന്നെയാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ദി റൈറ്റ് ബ്രഷ് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബ്രഷസാണ് വേണ്ടത് അതായത് ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈനേഴ്സും പിന്നെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രഷും ഈ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഒന്ന് റൗണ്ട് ബ്രഷും എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷും നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് സിന്തറ്റിക് ബ്രഷസ് സിന്തറ്റിക് ഹെയർ ബ്രഷസും ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ഹെയർ ബ്രഷസും ഉണ്ട് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ ഹെയർ ബ്രഷസാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ബ്രഷാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഇതിൽ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ്ങിനും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് ത്രിപിൾ സീറോ ബ്രഷാണ് അപ്പം അതായത് ചെറിയ ചിത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വലിയ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ത്രിപിൾ സീറോ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ അത് വിസിബിളായിട്ട് വരണം എന്നില്ല വളരെ തിൻ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചിത്രത്തിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രഷസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിന് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഡബിൾ സീറോയോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോയോ ഔട്ട്ലൈൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ടിപ്പ് നമ്പർ ഫൈവ് സെലക്ടിംഗ് ഗുഡ് പെയിൻ ക്വാളിറ്റി മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻലി ഫൈവ് കളേഴ്സാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അക്രിലിക് പെയിൻ ബ്രാൻഡ്സിലെല്ലാം ഈ കളേഴ്സ് അവൈലബിളുമാണ് ഈ കളേഴ്സ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നാച്ചുറൽ മ്യൂറൽസിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ ടോൺ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പല കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കളർ ടോണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് കളർ ടോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ശരിക്കും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലെ പിഗ്മെൻസിനെയാണ് അതായത് ഹൈലി പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കളർ ടോൺ കിട്ടാൻ കിട്ടാൻ അത് മതി പക്ഷേ കളറിലുള്ള പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പെയിൻറ്റ് എടുക്കണം മാർക്കറ്റിലെ ഇപ്പോൾ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻസും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്സും അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക
അപ്പം ഇതേ കറ പെയിൻറ്റിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മുടെ എല്ലാ കളേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ റെഡ് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അതിലുള്ള പെയിൻറ്റിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യ ഔട്ട്ലൈൻ ഇടുമ്പോൾ അതൊരു ഫ്രീ ഫ്ലോ ആയിട്ട് വരത്തില്ല ഇപ്പം ഞാനിവിടെ റെഡ് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കളറിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മളിവിടെ നല്ല തിക്കിലായിട്ട് വരികയും ചെയ്തു താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് തീരെ പെയിൻറ്റ് വരാത്ത രീതിയിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പെയിൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി അതിൻ്റെ കറക്റ്റല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് റെഡ് ഔട്ട്ലൈൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് അത് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ പെയിൻറ്റ് കിട്ടണം ഇതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരു കളേഴ്സാണ് നമ്മൾ കളറാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൽ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലൂ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ബേസ് കളറായിട്ടുള്ള ബ്ലൂവിൻ്റെ വാഷ് അത് തന്നെ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള കളറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഡാർക്ക് ടോൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡാർക്ക് ടോൺ അതിലും ഡാർക്ക് ടോൺ വെച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫിഗർ ആകെ ഒരുപാട് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ സെവൻ യൂസ് ഓൺലി ബ്രഷ് ഫോർ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ ഒരു ചിത്രം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അതിന് ബ്ലാക്ക് എഴുതി കഴിയുമ്പോഴാണ് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ രൂപമല്ല നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് എഴുത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിലുള്ള ഒരു തെറ്റും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും ഭംഗിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചുമർ ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് പലപ്പോഴും പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് എഴുതുന്നത് ബ്രഷിന് പകരം പെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മളൊരു ചിത്രം വരച്ച് തീർക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇനിയും ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും ബ്രഷ് കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൈ വഴങ്ങി കിട്ടുകയും ചെയ്യുക അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ പെന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ അല്ല ഈ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റ് സെലക്ട് വാർണിഷ് വിത്ത് മാറ്റ് ഫിനിഷ് നിങ്ങൾ പലരുടെയും സംശയമാണ് നമ്മളൊരു ചിത്രം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാർണിഷ് ചെയ്യണോ അതോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു മൂർത്തിയെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വാർണിഷ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിം വയ്ക്കുന്നതോ അതിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയെ മറയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെ വ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഒരു ചിത്രത്തിനും വാർണിഷ് ചെയ്യാറില്ല അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ശരിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാർണിഷ് അവൈലബിൾ ആണ് ഗ്ലോസി വാർണിഷും അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റ് ഫിനിഷും ഈ വാർണിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലോസിക്ക് പകരം മാറ്റ് ഫിനിഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ രണ്ട് വാർണിഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ചിത്രത്തിനൊരു ഗ്ലേസിങ് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ക്ലിയർ വാർണിഷ് ആണ് നല്ലത് അല്ലാതെ ഒരു യെല്ലോ ടിൻ്റെ ഉള്ള വാർണിഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലുള്ള വൈറ്റ് ഏരിയ എല്ലാം യെല്ലോ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ചെയ്യണം വാർണിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് വാർണിഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ടിപ്പ് നമ്പർ നയൻ ഫ്രെയിം ഇറ്റ് ഇൻ സ്റ്റൈൽ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചൊരു ചിത്രം അത് എങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വ്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ക്യാൻവാസ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ
കൂടുതലും ബ്ലാക്ക് കളർ കളറിനോടാണ് ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ ബ്ലാക്ക് ഫ്രെയിം കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ചിത്രം ഒന്നും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത് സോ ഫ്രെയിം ഇറ്റ് ഇൻ സ്റ്റൈൽ ടിപ്പ് നമ്പർ ടെൻ ഡോൺ കിൽ ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇൻ യു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരാർട്ടിസ്റ്റുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചിത്രത്തെ ക്യാൻവാസിലേക്കോ പേപ്പറിലേക്കോ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് നമ്മളിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് വളരുന്നത് നമ്മളൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് സ്കെച്ചിങ് നമ്മുടെ സ്കെച്ച് കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കറക്റ്റായി എന്ന് തന്നെ പറയാം അതായത് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ് സ്കെച്ചിങ് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു ചിത്രത്തെ അതേപടി ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ കോപ്പി മെഷീൻ ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റും അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് പഠിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ട്രേസിങ് ചെയ്യാതിരിക്കുക മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രം ശരിയായി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിനൊരു കുറേ ചിലപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തെന്ന് വരും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പത്ത് ടിപ്സും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം